Hello people, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode construir um chapéu como esse utilizando uma placa controladora de Arduino, um LED RGB e também dois LEDs que variam de intensidade. Este é um chapéu de moda steampunk que eu já comprei com esses óculos e as engrenagens inclusas. Dentro dos óculos eu fixei com cola quente dois LEDs laranja. E para ajudar a espalhar a luz, eu recortei dois pedaços de papel manteiga. Na parte de trás do chapéu, eu coloquei a bateria de 9 volts recarregável e ela está guardada dentro de um case e também está ligada em série com essa chavinha que eu prendi numa tampinha de garrafa PET que foi acoplada no chapéu. Esse é o sistema que vai fazer a alimentação do Arduino. E na frente dele você pode ver uma protoboard em que eu coloquei o LED RGB e também um potenciômetro. Esse potenciômetro serve para fazer com que a gente aumente a frequência com que as cores vão variar. Tanto a placa de Arduino como a mini protoboard foram fixados no chapéu utilizando velcro e eu colei o velcro com cola quente mesmo. E na descrição desse vídeo eu deixei disponibilizado para você gratuitamente um roteiro para realizar esse projeto com todos os materiais utilizados e também todos os detalhes de como realizar a ligação elétrica do LED RGB, do potenciômetro e também dos dois LEDs. Nesse roteiro você também encontra todos os detalhes de como fazer a programação do óculos, depois incluindo a programação do LED RGB e depois ao final a programação incluindo o potenciômetro. E como você pode ver aqui, a gente pegou a leitura do potenciômetro que vai de 0 a 1023 e dividiu esse valor por 100, para que então a gente tenha um valor de tempo que vai de 0 a 10 milissegundos para colocar dentro da função de lei. Primeiro o óculos aumenta de intensidade, depois diminui, aumenta de novo e diminui de intensidade. Enquanto que as cores vão variar do vermelho para o verde no início, depois do verde para o azul e então do azul para o vermelho. E como no LED RGB a cor vermelha não costuma ficar muito aparente, então eu fiz uma pausa aqui no vermelho. E no final desse roteiro eu deixei referências para um aprofundamento de estudos, incluindo uma pasta no Google Drive que contém todas as atividades do canal OpenMaker. E se você tiver interesse em saber como é o funcionamento do LED RGB e do potenciômetro, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E se quiser saber mais a respeito dos outros conteúdos de programação e Arduino, dá uma olhada nessa playlist e a gente se vê nos próximos conteúdos. Bye, bye!